بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آل اسٹوڈنٹس ویلکم ان دا کلاس آف کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں اور وہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کمپیوٹر لینگویج ہاؤ ٹو ٹاک وتھ کمپیوٹر کہ ہم کمپیوٹر سے بات کیسے کر سکتے ہیں ہم ڈیوائسیز سے بات کیسے کر سکتے ہیں اور وہ کیسے ہماری بات مان لیتی ہیں فار ایگزامپل آپ گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ریموٹ سے آپ والیوم اپ کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹی وی ہے اس کا والیوم اپ ہو جاتا ہے آپ چینل چینج کرتے ہیں تو چینل چینج ہو جاتا ہے تو وہ کیسے آپ کی بات مان رہا ہے آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے تو آپ اس کا ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے فین کو کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی بات مان رہا ہوتا ہے ایز اٹ از کمپیوٹر سے آپ جو بھی کام کروا رہے ہیں وہ آپ کی بات مان رہا ہوتا ہے اور آج کل تو ریبوٹس ناؤ وی آر ان دا ایج آف ٹوینٹی فسٹ سینچری دیٹ از دا ایج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ریبوٹس آر ورکنگ ریبوٹس ہیز بین ریپلیس دا ہیومنس انسانوں کو ریپلیس کر دیا ریبوٹس نے اور ریبوٹس ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں ہم سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ سارے کام جو انسان مشکل ٹاسک جو انسان کے لیے پرفارم کرنا آسان نہیں ہے ہم وہ ریبوٹ سے کروا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم ان ڈیوائسز کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں کمپیوٹر لینگویج کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے یہ کوشچن کہ واٹ از دا لینگویج لینگویج کیا ہوتی ہے لینگویج از دا وے آف کمیونیکیشن کسی سے بات کرنے کا ذریعہ کسی سے بھی مجھے بات کرنی ہے تو اس کی لینگویج آنا ضروری ہے پھر میں اپنا میسج اس کو کنوے کر سکتا ہوں ایز اٹ از بالکل اسی طرح اگر میں کمپیوٹر کے ساتھ یا ڈیوائسز کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تو اٹ مینس کہ مجھے ان کی لینگویج آنا ضروری ہے اور مجھے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ڈیوائسز کو یا کمپیوٹر کو کون سی لینگویج سمجھ آتی ہے اس کی نیٹو لینگویج کون سی ہے فار ایگزامپل مائی میٹر نیٹو لینگویج اگر پنجابی ہے تو مجھے ڈائریکٹلی پنجابی سمجھ آئے گی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر اردو میری نیٹو لینگویج ہے تو مجھے ڈائریکٹلی میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں اف یو آر دا فارنر یو آر لیونگ ان ابراڈ ان یوروپ کنٹریز لائک یو آر برٹش یو کین اسپیک یو آر اسپیکنگ انگلش انگلش از یور نیٹو لینگویج تو آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے انگلش آنا ضروری ہے آپ چائنیز ہیں تو آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے چائنیز آنا ضروری ہے تو سو اسٹوڈنٹس ہمیں کمپیوٹر سے بات کرنے کے لیے اس کی لینگویج آنا ضروری ہے کمپیوٹر لینگویج از یوز ٹو کمیونیکیٹ ود کمپیوٹر مشین اور بائنری لینگویج از دا نیٹو لینگویج آف کمپیوٹر کہ کمپیوٹر کی نیٹو لینگویج کون سی ہے اسٹوڈنٹس مشین لینگویج یا بائنری لینگویج اور آپ کو پتہ ہے کہ بائنری نمبر سسٹم جو ہے یا بائنری لینگویج ہے اس میں صرف دو ڈیجٹ ہوتے ہیں زیرو اور ون آپ نے اپنی ہر بات زیرو اور ون میں کرنی ہے ہر بات کمپیوٹر کو آپ نے سمجھانی ہے زیرو اور ون کے اندر تو اٹس اے ویری کنفیوزنگ لگتا ہے کہ کیسے ہر بات زیرو ون میں ہو سکتی ہے تو اسٹوڈنٹس ہر بات زیرو ون میں ہو سکتی ہے اس پہ ان شاء اللہ میں پورا ایک لیکچر یا نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ ہاؤ ریپرزینٹ ڈیٹا ان سائڈ دا میموری میموری کے اندر کمپیوٹر کی میموری میں ہم ڈیٹا کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں کیسے ہم نمبرز کو الفابیٹس کو سمبلس کو پکچرز کو کیسے ہم اسٹور کرواتے ہیں سو اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل اگر میرے رائٹ پہ آپ دیکھیں تو وائی بائنری لینگویج از نیٹو لینگویج آف دا کمپیوٹر دنیا کی کوئی اور لینگویج بھی تو رکھی جا سکتی تھی جو آسان ہو جو ہمارے لیے آسان ہو جس کو ہم ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اس کو کمپیوٹر بھی انڈرسٹینڈ کر سکے تو بائنری لینگویج یا مشین لینگویج کو ہی کمپیوٹر کی نیٹو لینگویج کیوں کہا جاتا ہے بیسیکلی یو نو کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس That is the combination of electronic components. اس کے ان سائڈ الیکٹرانک کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں فار ایگزامپل بورڈز لگے ہوئے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ میرے پاس ایک ریم ہے تو یہ ایک جو گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس بورڈ کا دیٹ از کال دا پی سی بی بورڈ اور یہ الیکٹرانک کمپوننٹس کا بڑا بلڈنگ بلاکس ہیں یہ جو بورڈز ہیں 
क्योंकि हमारी सारे जो सर्किट्स हैं सारी जो वायर्स हैं कॉपर की इनके इन काम कर रही है अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आपको ये नज़र आएंगी आपको बारीक बारीक सी लाइन है इसके अंदर ये सारी हमारी कॉपर की वायर हैं जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं तो बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनके अंदर हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं डायोड लगे होते हैं ये हमारी चिप्स लगी होती हैं सो so, इस इन इन डिवाइसेस के अंदर या इन कंपोनेंट्स के अंदर क्या मूव कर सकता है यू नो स्टूडेंट्स के इनके अंदर सिर्फ करंट मूव कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट की सिर्फ दो ही स्टेट हो सकती हैं या करंट आ रहा है या करंट नहीं आ रहा अगर करंट नहीं आ रहा इट मींस ऑफ है जीरो अगर इसमें करंट आ रहा है तो इसका मतलब वन है तो इस वजह से कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है क्योंकि करंट आपका डाटा आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ करंट मूव करता है और करंट की सिर्फ दो ही स्टेट हो सकती हैं जीरो और वन <coughs> जी स्टूडेंट्स अगर आप मेरे इस साइड पे देखें तो मैंने दो नंबर्स को ऐड करने का एक कोड लिखा और इसको मैंने बाइनरी में लिखा तो देखें इसको अंडरस्टैंड करना कितना मुश्किल है अगर सिर्फ दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इतने ज़ीरो और इतने वन मुझे लिखने पड़े हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे तमाम अल्फाबेट्स तमाम नंबर्स सिम्बल्स मेरी आवाज़ इमेज वीडियो और ये सारी चीज़ें अगर मुझे ज़ीरो वन में लिखनी पड़े और मुझे ये याद रखनी पड़े तो हाउ इट कैन पॉसिबल क्या ये मुमकिन है कि हम ये सारे कोर्स याद रख सकें स्टूडेंट्स इट्स नॉट पॉसिबल इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इंसान ने इसका एक सलूशन तलाश किया अल्लाह ताला ने इंसान को ब्रेन दिया है बड़ी पावरफुल चीज़ और इस वक्त देखें इंसान हवाओं में उड़ रहा है उसने आसमानों को छू लिया है और मुख्तलफ सियारों पे वो बसने का सोच रहा है ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड और अभी तक हमने इस माइंड का जस्ट टेन परसेंट यूज़ किया बाकी नाइन्टी परसेंट यूज़ नहीं किया तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी बड़ी नेमत से नवाजा सो so, स्टूडेंट्स बात को हम आगे बढ़ाते हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम था हम ये कोड्स लर्न नहीं कर सकते इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला आम लाइफ की अगर हम बात करें तो अगर कोई चाइनीज हमारे कंट्री में आ जाता है और वो हमसे बात करना चाहता है उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती और हमें उसकी लैंग्वेज नहीं आती तो फिर हम क्या करते हैं कि क्या ऐसा वे इख्तियार करते हैं फॉर एग्जांपल जो फॉरेनर्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं विजिट के लिए चाइनीज़ आते हैं जैपनीज आते हैं अदर कंट्रीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं तो उनकी लैंग्वेज तो नॉर्मली यहाँ पर इंग्लिश काफ़ी लोगों को आती है क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है लेकिन चाइनीज़ जैपनीज़ या अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती वो मसला है तो उसका सलूशन फिर हम क्या करते हैं कि हम एक ट्रांसलेटर लेते हैं जो क्या करता है उसकी बात ट्रांसलेटर हमें समझाता है और हमारी बात ट्रांसलेटर उस सामने वाले शख्स को समझा देता है तो हमारा मसला हल हो जाता है बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पर भी अपने मसले को हल किया हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया और दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया और वो ऐसे ही हैं जैसे इंग्लिश में हम कुछ लिख रहे होते हैं और फिर हमने कंप्यूटर से बात करने के लिए जो तरीका अपनाया कि हम अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख के Uh, हमने एक ऐसा ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जो हमारी इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे और उसको कन्वर्ट कर दे मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कंप्यूटर को समझ आ जाए तो हमारा मसला हल हो गया तो चलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मींस कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिनसे हम इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया वन इज़ लो लेवल एंड सेकेंड इज़ 
हाई लेवल तो जो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज है हमने उसको लो लेवल लैंग्वेज का नाम दे दिया जो कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज है या उसकी नेटिव लैंग्वेज है और सेकेंड हमने हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया ऐसी लैंग्वेज लैंग्वेज दैट आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन बींग लैंग्वेज ये बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज है जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं इसको हम ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज के नाम स्टूडेंट्स टेंथ क्लास के अंदर आप बेसिक लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके बाद फर्स्ट ईयर में आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर क्लासेस में जाते जाएंगे नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर आप सी प्लस प्लस पढ़ेंगे आप जावा पढ़ेंगे आप पीएचपी पढ़ेंगे और आप आज की लेटेस्ट लैंग्वेज जैसे पाइथन है वो पढ़ेंगे तो दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं स्टूडेंट्स ये देखें मैंने इसको बेसिक लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखा लिखा है कि हाउ टू ऐड टू नंबर्स कि कैसे हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं तो मैंने क्या किया सी इसका मतलब है स्क्रीन को क्लियर कर दो मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उसको वैल्यू दे दी टेन उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया बी और उसको वैल्यू दे दी टेन उसके बाद मैंने क्या किया इन दोनों को ऐड किया और आंसर किस मिल गया सी को मैंने उस सी को प्रिंट करवा लिया और इस प्रोग्राम को एंड कर लिया आप देखें कि ये आपको कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती लेकिन आपको भी आसानी से समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और ये कोड किस लैंग्वेज के अंदर हमने लिखा है बेसिक लैंग्वेज के अंदर जब यही कोड हम कंप्यूटर को समझाना चाहेंगे तो हमारा ट्रांसलेटर दैट इज आल्सो आल्सो कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर वो भी एक सॉफ्टवेयर है उसको हाई लेवल लैंग्वेज भी आती है उसको लो लेवल लैंग्वेज भी आती है तो क्या करेगा हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर देगा बाइंड्री कोड में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा और फिर जो कंप्यूटर आंसर देगा वो दोबारा हमें हमारी लैंग्वेज में उसका आंसर समझा देगा तो हमारा मसला हल हो गया उसके बाद स्टूडेंट्स अगर यही कोड मैं सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है मैंने बेसिकली यू नो हर जो लैंग्वेज होती है इट्स अ वैकेबलरी कम्बिनेशन ऑफ वैकेबलरी और उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ रूल्स को वो लैंग्वेज फॉलो करती है जैसे आप इंग्लिश है तो इसकी वैकेबलरी है अल्फाबेट्स हैं इसमें सिंबल्स हैं और हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं कि कहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ होंगे कहाँ के कैपिटल लेटर यूज़ होंगे हाइफन कहाँ पर यूज़ होगा फुल स्टॉप कॉमा कहाँ पर यूज़ होगा जैसे टेंसिस हम पढ़ते हैं तो रूल्स हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल एज इट इज जब हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमने इंट्रोड्यूस करवाई तो यहाँ पे भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं मैं यहाँ पे ये सी एल एस को सी बी एस नहीं लिख सकता सी के एस नहीं लिख सकता कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा एज इट इज ये सी लैंग्वेज के अंदर आप देखें कि इस कोड में और इस कोड में फर्क है जैसे उर्दू बोलने में फ़र्क है मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे आओ प्लीज़ यहाँ पर आओ और अगर मैं इंग्लिश में कहता हूँ तो मैं कहता हूँ प्लीज़ कम है तो आप देखें मतलब एक है दोनों का लेकिन लैंग्वेज चेंज एज इट इज़ यहाँ पे जो बेसिक लैंग्वेज है इसका कोड डिफरेंट है और काम दोनों में सेम हो रहा है इसका कोड डिफरेंट है इसमें सिंबल्स भी डिफरेंट है और इसमें जो अल्फाबेट्स यूज़ हो रहे हैं जो वैकेबलरी यूज़ हो रही है वो भी डिफरेंट है और यहाँ पे जो वैकेबलरी या अल्फाबेट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी डिफरेंट है यहाँ पर वाइड मेन एक फंक्शन का नाम है हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर एंड इंटीजर ए बी और सी का मतलब है कि जैसे मैथ के हम अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए इस तरह मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल्स ले रहा हूँ वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है कि स्क्रीन पे लिखा है क्या एंटर ए उसके बाद मैं ए में जो भी वैल्यू दूंगा स्कैन एफ इसका ये मतलब है कि वो वैल्यू दे दो ए को ये स्कैन ऑफ एक कमांड जो कंप्यूटर या ट्रांसलेटर अंडरस्टैंड करता है कि इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू मैंने लिखी है वो ए को मिल जाएगी दोबारा मैंने प्रिंट ऑफ लिखा मतलब स्क्रीन पे लिखो क्या एंटर बी उसके बाद मैं कीबोर्ड से वो वैल्यू जो भी दूंगा तो स्कैन एफ क्या करेगी वो वैल्यू बी को दे आपने ए को भी वैल्यू दे दी बी को भी वैल्यू दे दी फिर मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एज इट इज जैसे पहले किया था तो 
क्या होगा ए और बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी और आंसर किस में चला जाएगा सी के अंदर दोबारा लिखा प्रिंट है कि स्क्रीन पे प्रिंट करो क्या ये डबल कोर्स में हम जो भी लिखते हैं ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होता है तो लिखा होगा सम इज इक्वल टू और जो सी की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी तो देखा स्टूडेंट हमने यही काम बाइंड्री के अंदर किया वही काम हमने बेसिक लैंग्वेज के अंदर किया और वही काम हमने सी uh, लैंग्वेज के अंदर किया तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड uh, कर लिया होगा आपने कि हाउ वी कैन टॉक विद कंप्यूटर हम कंप्यूटर से बात कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर की प्योर लैंग्वेज कौन सी है और कंप्यूटर की प्योर लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ही क्यों रखी गई और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं रखी गई इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और फिर हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ टू टाइप्स लो लेवल एंड हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस में हमने कहा कि जो बाइनरी लैंग्वेज है वो uh, हमारी लो लेवल लैंग्वेज है समटाइम बुक्स के अंदर असम्बली लैंग्वेज को भी एज ए लो लैंग्वेज ही हम काउंट करते हैं और जो सेकेंड टाइप है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारी और स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें कि डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस यूज होती हैं फॉर एग्जांपल हम कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जैसे नादरा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसके लिए मुझे एस एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और है पाइथन है इनके अंदर मैं डेटा सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ अगर मैं कोई कंप्यूटर गेम बनाना चाहता हूँ तो इसको मैं सी जावा और सी शार्प उसके लिए मुझे सीखनी पड़ेगी या उनके अंदर मैं वो गेम बना सकता इसी तरह अगर मैं कोई मोबाइल की एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे जावा पाइथन या सी शार्प का आना ज़रूरी है इस तरह अगर मैं कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ जैसे आप गूगल की वेबसाइट देखते हैं या और डिफरेंट वेबसाइट देखते हैं तो उसमें जो सबसे आसान लैंग्वेज है जैसे एच टी एम एल डी एच टी एम एल है सी एस एस है और अगर थोड़ा एडवांस लेवल की बात करें तो पी एच पी जावा स्क्रिप्ट इनको हम यूज़ करते हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए तो आई होप कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को स्टूडेंट्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और ये आपके लिए बड़ा इफेक्टिव लेक्चर साबित होगा इन सो थैंक यू मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़